बोले चेस्ट वर्कआउट कि हम क्या क्या मिस्टेक करते हैं चेस्ट वर्कआउट में हमारे से क्या क्या गलतियाँ होती क्यों हमारे चेस्ट इतनी डेवलप नहीं होती क्यों हाइपरट्रोफी नहीं होती है हमारे इंडियंस की जेनेटिक्स खास करके नॉर्थ इंडिया के इतने अच्छे जेनेटिक्स है बट चेस्ट नहीं डिवेलप होती है किसी की आपने देखा होगा कि फोरनर्स की चेस्ट कितनी अच्छी होती है शेप में होती है प्रोपोर्शनेट होती है और प्रॉपर हाइपरट्रोफी हुई होती है कुछ कम ज़्यादा कुछ नहीं होता है सो हम आज ये देखेंगे हम क्या गलतियाँ करते हैं सो आज मेरे साथ निखिल मेरा ब्रदर है ठीक है सो हम आपको दिखाने वाले कि हम क्या गलतियाँ करते हैं सबसे पहले सबसे पहले लोगों को कन्फ्यूज़न होती है ग्रिप की कि ग्रिप क्या रखनी है ठीक है सबसे बेसिक होता है कि लोगों को पता नहीं होता कि आपका हाथ कितना वाइड होना चाहिए कितना क्लोज होना चाहिए सो अभी हम वही बताऊँगा आपको सबसे पहले जो हमारी ग्रिप होती है ये हमारी होती है पुशिंग ग्रिप थम पीछे होता है जिसमें वो होती है हमारी पुशिंग ग्रिप होती है ठीक है एंड ये हमारी पुलिंग ग्रिप होती है जो हम पुलिंग एक्सरसाइज में यूज करते हैं सो हम हम अभी पुश करेंगे तो हम पुशिंग ग्रिप यूज करेंगे दूसरा सो लोगों को ये नहीं पता होता कि ये हाथ कितना वाइड होना चाहिए या कितना क्लोज होना चाहिए ये लोगों को बिल्कुल ही पता होता लोग इसी में कन्फ्यूज होते हैं कि कोई चेस्ट अब हमारे पंजाब में क्या मैं बता दूँ खास करके नॉर्थ में कि चेस्ट चोरी करनी है तो वाइड पकड़ लो ऐसा भाई कुछ भी नहीं है सब मिथ है कि चेस्ट चोरी करनी है तो वाइड पकड़ लो कोई भी लॉजिक नहीं है सो हम क्या करेंगे आपका ये 90 डिग्री जब आप रेपिटेशन कर रहे हो या कोई एक्सरसाइज कर रहे हो या नाइन्टी डिग्री पर होना चाहिए ये ना अंदर होना चाहिए ना बाहर होना चाहिए नाइन्टी डिग्री पर होना चाहिए सो अभी उठाएंगे उठाओ कुछ लोग क्या करते हैं लगाओ कुछ लोग यहीं पे रोक लेते हैं और आधा आधा लगाते हैं ये कभी भी हम काउंट नहीं करते क्योंकि रेंज ऑफ मोशन जीरो रेंज ऑफ मोशन ही नहीं है समझो सो हम इसको क्या कहते हैं प्रॉपर चेस्ट पे पहले टच एंड अप टच एंड अप टच एंड अप दैट्स इट अब लोगों को ये नहीं पता कि ब्रीदिंग पैटर्न क्या होना चाहिए लोग क्या सांस लेते रहते बीच में करते रहते लेते रहते बीच में करते रहते हैं सो हम क्या करेंगे मैं आपको ब्रीदिंग पैटर्न में बता रहा हूँ कि हमें कैसे ब्रीद करना है कि कैसे हमें प्रॉपर हम अपनी ब्रीदिंग को यूटिलाइज करें कैसे सो so, जब हम उठा रहे हैं सो so, हम क्या करते हैं ब्रीदिंग ब्रीदिंग कर लिया डाउन अप ब्रीद आउट ब्रीदिंग अगेन डाउन अप ब्रीद आउट ब्रीदिंग अगेन डाउन अब ब्रीदिंग दैट्स इट सो इसमें क्या हमारा कोर टाइट रहता है हमारा कोर वीक नहीं बढ़ने रहता है बेसिकली ये है और ब्रीदिंग मैन क्या हमें हम कोई भी चीज़ लगाते हैं फॉर एग्जाम्पल हम किसी गाड़ी को पुश कर रहे हैं सो आपने देखा होगा कि हम किसी भी गाड़ी को पुश करते हैं हम ऐसे नहीं पुश करते हैं हम पूरा जोर लगाते हैं सांस रोक लेते हैं तभी हम पुश करते हैं ठीक है वो क्यों हमारी नेचर है ये नेचर ने हमें ऐसा बनाया कि सांस रोक के ही पुश करें सो इसमें भी सेम है हमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी लगानी है सांस रोक के ही लगानी है हम सांस रोक के होल्ड किया रेपिडेशन लगाया ब्रीद आउट ब्रीदिंग दैट्स इट कहते हैं कि ये आप ही क्यों उठवाते हैं ठीक है इसको दो चल बेसिकली क्या है ये हिप हमने इसलिए उठवाई है यहाँ पे यहाँ पे आप देखो हाथ जा रहा है ना पूरा बिल्कुल ये हमने हिप इसलिए उठवाई है क्योंकि हम फ्लोर को जब पुश करते हैं हमारी बॉडी में कैनेटिक एनर्जी जनरेट करती है जो कि हमें पावर देती है वेट ज़्यादा लिफ्ट करने में ठीक है अगर हम ये हिप रख दे रहे यहाँ पे सो कैनेटिक एनर्जी बॉडी जरूर जनरेट करिए पर यहाँ तक ही करिए वो आगे नहीं पहुँच पा रही इसलिए हम हैवी वेट नहीं लगा पाते ठीक है तो इसमें आप ये पुश करेगा अभी फ्लोर को अगर जब हम फ्लोर को पुश करते हैं ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाएगी और और हम इसमें नेक भी अप करवाते हैं क्योंकि हमारा सर्वाइकल जो हमारी स्पाइन है सर्वाइकल पे ज्यादा प्रेशर ना आए और स्पाइन सीधी रहे प्रॉपर ब्रीदिंग पैटर्न प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन प्रॉपर ग्रिप 90 डिग्री ठीक है एंड दिस कैनेटिक एनर्जी कैनेटिक चेन बेसिकली दिस इज कॉल्ड कैनेटिक चेन वेट इट्स डिपेंड ऑन योर स्ट्रेंथ ठीक है अब मेरे लिए सौ किलो मुझे नॉर्मल लगता है किसी थर्ड पर इनके लिए डेढ़ सौ किलो नॉर्मल होगा मेरे लिए डेढ़ सौ किलो हैवी होगा सो मैं ये मेरे लिए पाँच किलो भी हैवी होगा अगर मैं बिगनर हूँ सो इट्स नॉट लाइक हैवी या वेट 
आपकी स्ट्रेंथ क्या आपकी मसल की स्ट्रेंथ क्या उसके ऊपर है सब ठीक है हमें वेट धीरे धीरे इंक्रीज करना चाहिए बेसिकली क्या है पहले हम लगाते हैं दस किलो लगा लो सपोज करो आना बिगनर मैं दस किलो लगाता हूँ ठीक है दस किलो लगा मेरे से अगर बारह रेपिटेशन लग रहे हैं तो मैं वेट बढ़ाऊंगा बारह अगर मैंने फिर पंद्रह पंद्रह किलो कर लिया उसके मुझे मेरे से आठ ही रेपिटेशन लगे हैं ठीक है सो मैं दोबारा पंद्रह पंद्रह हिट करूंगा ठीक है दोबारा पंद्रह पंद्रह हिट करूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा रेपिटेशन लगाऊँ ज्यादा से ज्यादा मसल ब्रेक डाउन करूँ राधा की मैं वेट बढ़ाने पर फोकस करूँ ठीक है आई होप आपको सब अच्छा लगा होगा मेरी आपको बता बताई हुई बातें कुछ काम आएंगे आपके फ्यूचर में सो सब्सक्राइब टू आर चैनल हम बहुत सारी वीडियो और अपडेट करेंगे आपको अपडेट रखेंगे अप टू डेट रखेंगे कैसे प्रॉपरली वर्कआउट करना है क्या आपका मील होना चाहिए क्या आपके सप्लीमेंटेशन होना चाहिए कैसे उसको लेना है क्या टाइमिंग होना चाहिए एवरी बाकी देखिए लो आज चैनल पे सिक्स पैक एप इंडिया डॉट कॉम उनका मैं ऑफिशियल ट्रेनर ऑनलाइन ट्रेनर हूँ एंड ऑल्सो वॉच मी ऑन यूट्यूब वट्स ब्रदर Follow me on Insta <laughs> Vivek Words 06 thank you